Então vamos lá, né? O GIF ele ficou assim, ó. Era isso que ia acontecer mesmo. Por quê? Ele fica trocando entre os quadros. Quadro 1, um, ele tem essa imagem fixa. E quadro 2, vamos verificar aqui, ó. Ele, aliás, quadro 1 um, só tem essa imagem, quadro 2 ele mantém ela e tem essa outra, essa segunda. Então é como se essa aqui ficasse o tempo todo acontecendo isso aqui, ó. Ele ficasse passando entre uma e outra. Claro que se eu quisesse um tempo maior, isso vocês vão ver nas, nas aulas que nós vamos começar já em breve, sobre linha do tempo, eu poderia ter colocado uma distância maior. Então, no quadro 1, um, essa imagem, depois demorava um tempinho bom, ele aparecesse, por exemplo, no quadro 10 aqui, depois eu colocasse mais um pouco vazio para voltar no quadro 1. Um. Então, essa parte, tudo isso vocês vão aprender né, nas aulas de linha do tempo. Era só para mostrar mesmo a questão da exportação ali. Agora, vamos fazer uma outra coisa que é o seguinte, eu quero explicar um pouco mais, porque se você for vetorizar, vocês vão precisar de mais informações sobre essas ferramentas aqui de formas, que são as ferramentas de caneta, né, de ponto de ancoragem, etc. Então, para ficar mais claras, para que vocês consigam entender bem aí essas ferramentas, eu vou fazer uma outra vetorização aqui. Então, vou vir com o botão direito, vou adicionar aqui uma nova camada, inserir camada, eu vou deixar essas duas de baixo, ocultas, tá joia? Aqui, ó, com o olhinho oculta, né? Somente para tirar ali aquele, aquele projeto. Vou colocar aqui, ó, vamos fazer, vamos fazer uma vetorização, aliás, eu vou até abrir esse arquivo em um outro separado. Só vou colocar aqui, por exemplo, é, ferramenta, vou colocar caneta, o nome da, da camada. Pronto. Só para ter aqui uma camada vazia aqui para a gente poder trabalhar. É, vamos supor que eu queira criar um arredondamento a partir de um objeto, vou criar aqui o retângulo, vou deletar a parte interna dele para ficar somente com contornos e aqui dentro dessas linhas eu posso trabalhar esses pontos de ancoragem e manipular esses pontos, eu vou pegar aqui então a ferramenta caneta, como vocês viram e com a ferramenta caneta eu consigo também desenhar linhas, ó. eu clico é, onde eu for clicando, ele vai me dar essa linha se eu precisar de aplicar uma curva, eu clico seguro e aí eu posiciono para baixo ou para cima que ele vai me dar ali aquela curvatura desejada então com essa ferramenta além de conseguir adicionar pontos em um objeto que já é, exista que já seja pronto eu consigo criar aqui também né, outros objetos como eu tinha falado eu posso clicar aqui sobre esse objeto que já existe ó, e adicionar um outro ponto ali perfeito eu tenho três pontos aqui Adicionei um outro ponto, eu posso utilizar a ferramenta de converter ponto de ancoragem para conseguir fazer uma curvatura ali naquela linha. Então, eu aproximei aqui com o Ctrl igual, como eu já havia ensinado para vocês. Eu vou clicar sobre esse ponto, segurar e arrastar. Perceba que quando eu seguro e arrasto, ele cria outros pontos. Se eu pressiono a tecla Shift, ele não deixa dar curvatura. Ó. Ele traz esses outros dois pontos que vão ser pontos... É, pontos possíveis de aplicar a curvatura para onde eu quero em forma linear. Ele não deixa ele sair daquela linha ali. Ok, vou soltar o mouse para que fique criado aqueles pontos. Né? Vou fazer novamente aqui na verdade. Ó. Vou criar novamente a ferramenta caneta. O que aconteceu foi que eu deveria, vou até explicar isso, vou clicar aqui novamente para gerar um ponto, ok. Vou pegar novamente o meu ponto de ancoragem. Você vai clicar, segurar e arrastar. Você vai pressionar o Shift. Antes de soltar o ponto, você solta o Shift. Ó, porque senão ele não vai confirmar. Aí sim você solta o mouse. Primeiro solta o Shift, depois solta o botão clicado do mouse. Para que o ponto fique aplicado. Se você quiser aplicar uma curvatura, você clica, segura e arrasta. Ó, que aí você vai conseguir aplicar uma curvatura naquela linha a partir daquele ponto. Então, se eu clicar nesse ponto da direita, segurar e arrastar, ele vai aplicar uma curva no ponto que estava anterior até o próximo ponto na qual ele encaixa a mesma coisa aqui ó. eu vou aplicar agora a curvatura desse lado de cá então eu clico sobre esse ponto seguro e arrasto é isso que vocês têm que praticar para conseguir é, trabalhar e manipular essas ferramentas vamos supor vou apagar isso aqui porque ficou um pouco bagunçado ó. vou até colocar um outro objeto para a gente vetorizar mas vamos supor que eu tenha aqui que eu tenha aqui uma vamos fazer o seguinte, vou até voltar no meu desenho vamos fazer essa boca a partir de um retângulo acho que assim fica um pouco mais fácil de vocês entenderem né, o que eu quero explicar com essa ferramenta de caneta então vou fazer na próxima aula ela a partir do retângulo utilizando essas duas ferramentas que eu mostrei ali